పాదములనే బోయిలుగ చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములనే భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములని భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ విరామం తర్వాత అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం సౌందర్య విశేషాల సంగమం సకల సద్గుణాల సమ్మేళనం అలమేలు మంగమ్మ దివ్యమంగళ స్వరూపం అమ్మలగన్న ఎమ్మలు అనే సహజ సిద్ధమైన చక్కదనాల గురించి చెలికెత్తలు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి వర్ణించి విశదీకరించి చెప్పడమే ఇప్పుడు మనం వినబోతున్నటువంటి శృంగార సంకీర్తనలోని అద్భుతమైన విశేషం ఎన్నం చెప్పగలం ఏమని చెప్పగలం అనే రీతిలో చెలికెత్తె రూపంలో అన్నమాచారులు వారు మనకు అందించిన మరో మనోహరమైనటువంటి సంకీర్తన ఇది ఈ అద్భుతమైన సంకీర్తనకు స్వర సొబగులను అద్దిన వారు శ్రీ నిహాల్ గానం తేజస్విని రాగం మాండ్ చూడవయ్యా చిలరికి దేవులను ఇత్త 
తేజస్విని చాలా చక్కగా పాడావమ్మా చాలా కమాండ్తో పాడావు మాండుని కమాండ్ తోటి నిహాల్ గారు సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా తడిగా ఉన్న చెరువులు కానీ ఒక నేల మీద రాళ్ళు లేచి ఉంటారు మనం నడి అడుగులు లేచి వేయడం కోసం రాళ్ళు లేచి పెడతారు స్ట్రైట్గా ఎప్పుడన్నా నడిచారా మధ్యలో ఒక రాయి మిస్ అయింది అనుకోండి కొంచెం అంగ దూరంగా పడాలి అది అందరూ కొంతమంది చిన్నపిల్లలు వయసులో ఉన్నవాళ్ళు వేస్తారు కానీ కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు అడుగు దగ్గరగా ఉంటేనే మధ్యలో ఒక రాయి మిస్సింగ్ అనమాట ఈ కీర్తనలు కంపోజ్ చేసే పద్ధతిలో కూడా ముఖ్యంగా ఈ రాగాల్లో చేసేటప్పుడు అంటే విన్యాసాలు ఎన్నైనా ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది లేకుండా లింక్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇత్తల నీకే సుద్దులు ఆ రెండో లేని పల్లెలో పడమా ఇత్తల నీకే సుద్దులు సుద్దులు అని ఆ డిస్టెన్స్ చూడండి అవును సార్ దాని బదులు కొంచెం ఇత్తల నీకే సుద్దులు ఏం అని ఒక్కసారి పడమ్మా అదే మాండో కాదు మీరు తర్వాత చెప్పండి ఇత్తల నీకే సుద్దులు కనెక్ట్ చేయక్కర్లేదు ఆపిన ఓకే సుద్దులు ఎన్నని అంటే కొంచెం అందుకోవడానికి వీలుగా ఉంది అది ఎక్కడో ఫినిష్ అవుతుంది ఇది ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది సరే సార్ అది పాడగలిగే వాళ్ళకు కానీ కొంతమంది ఈ పాట నచ్చిన వాళ్ళు అంతగా సంగీతజ్ఞులు కాని వాళ్ళు పాడుకోవాలి అప్పుడు 
పామరులు పండితులు కూడా పాడుకున్నప్పుడు ఆ పాట ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం వస్తుంది అది చెట్టాటి చిన్న చిన్నవి ఒక చోట అనిపించింది నాకు మిగతా అంతా చాలా బాగుంది వాండులో ఎన్ని విన్యాసాలు వేసినా చాలా హాయిగా వినబడే రాగం ఇది అంత అద్భుతమైన రాగం చాలా చక్కగా చేశారు బాగుందమ్మ చాలా బాగుంది ఇది కూడా ఒక కొత్త భావంతో కూడినటువంటి కీర్తన స్వామికి ఆయన పట్టప్రాణిని చూడవయా అని అన్నమై చెప్తున్నాడు మనం చెప్పాలా కానీ అన్నమై పద్ధతి ఏంటంటే చూడునాయన నీ భార్య ఎంత అందంగా ఉందో ఆవిడ ఎంత శృంగారంగా ఉందో ఆవిడ భావనలు ఎంత బాగున్నాయో అని అవి కూడా చెప్పకుండా ఉండలేడు అన్నమయ్య అందుకని ఈ ఈ కీర్తనలో ఆయన ఏం చేశాడంటే అలివేల మంగ యొక్క సౌందర్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఇందులో అమ్మవారికి కూడా చెప్పిన కీర్తనలు ఉన్నాయి అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేనమ్మ అమ్మ ఎంత బాగా అలంకరించుకున్నావు నువ్వు ఇవాళ చాలా కొత్తగా ఉన్నావు జలజాక్షుడు కనుక చూశాడంటే శ్రీనివాసుడు చూస్తే ఆయన కళ్ళకి రుచులు కొత్త రుచులు చూసినట్టుగా ఉంటుంది మన దృష్టిలో భగవంతుడే ఆవిడ మరి ఆయన ఇల్లాలి అయినా కూడా వాళ్ళ సౌందర్యాన్ని వర్ణించి చెప్పాలనే ఒక గొప్ప కోరిక మనసులోంచి వచ్చినప్పుడు ఎవరికి చెప్తారు అందుకని ఆవిడ అన్న ఈయనకి ఈయనన్న ఆవిడికి చెప్పి గొప్ప చిచ్చాన్ని పాటించుకున్నాడు ఆయన ఇంకెవరికో చెప్పడం కాకుండా చాలా అందంగా ఆవిడ అందాన్ని ఆయనకి ఈ నందాన్ని ఈవిడికి చెప్పి చిత్తగించి చూడవయ్యా నీ దేవుల చిత్తగించి అంటే చక్కగా నువ్వు మనస్సు పెట్టి జాగ్రత్తగా చూడు దేవులు అంటే దేవి అంటే పట్టప్రాణి దేవులు అంటే గౌరవవాచకంగా దేవుల్ని చూడు ఇత్తల ఈక శుద్ధులు ఇక్కడ ఈవిడ యొక్క చరిత్ర లేదా ఈవిడ యొక్క సంగతులు ఈవిడికి సంబంధించిన విషయాలు ఎన్నెన్ని చెప్పేమయ్యా ఒకటా రెండా ఎన్నో ఉన్నాయి చెప్పాలంటే కానీ ఎన్నెన్ని చెప్పగలను నేను లేదా ఈవిడ కొన్ని నేను చెప్తాను చిత్తగించి చూడవయ్యా చెలరేకి దేవులను ఇత్తల నీకే సుత్తులు ఎన్నెన్ని చెప్పేమయ్యా మామూలుగా కౌలు వర్ణించేటప్పుడు పోలికలు అందరికీ చెప్పిన పోలికలు అందరూ చెప్పేది ఒక పద్ధతి అయితే ఇందులో అన్నమయ్య ఇంకో కొత్త రకమైనటువంటి పద్ధతి ప్రవేశపెట్టాడు ఆమె ముఖము చంద్రబింబము వలె ఉంది ఇది మొదట్లో ఎప్పటి నుంచో మనం వర్ణిస్తున్నారు కౌలు ఉదాహరణలుగా చెప్తున్నారు నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఉపమాలకారం అనగానే ఆమె ముఖము చంద్రబింబము వలె ఉండును అని చంద్రబింబంలా ఉందంటలేదు ఈయన ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒక కొత్త ప్రయోగం చేశాడు ఏం చేశాడు కలికి నెమ్మగమున కాపురముండు చంద్రుడు ఆవిడ ముఖంలో చంద్రుడు ఎప్పుడు కాపురం ఉంటాడట చంద్రుడు ముఖంలో చంద్రుడులా ఉంటుందండి ఆ ఉంటుంది అనుకుంటాం చంద్రుడు ఎప్పుడు అక్కడే కాపురం ఉంటాడంటే ఎప్పుడు ఆ ఆమె ముఖం చంద్రుడిలాగే ఉంటుంది చంద్రుడు మనస్సుకు అధినేత కాబట్టి చంద్రుడు ఆవిడ ముఖంలో ఎప్పుడు ఉన్నాడంటే ఎప్పుడు మనస్సు ప్రసన్నంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కాంతిమంతంగా ఉంటుంది వెలయ సెలవులను వెన్నెలాగా ఆయు ఆవిడ పెదవులు ఇలా విప్పి నవ్వితే వెన్నెల కాసినట్టుగా ఉంటుంది అంటే ఆవిడ నవ్వుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట నవ్వుని వెన్నెలతో పోలుస్తారు నవ్వు తెల్లగా ఉంటుంది వెన్నెలా తెల్లగా ఉంటుంది అది మనోహరంగా ఉంటుంది ఇది మనోహరంగా అని చెప్తే సెలవులు అంటే పెదవుల యొక్క చివరి భాగాలు పలుకుల నేపొద్దు పచ్చి తేనియలు గారు మామూలు తేనె కంటే పచ్చి తేనె చాలా రుచిగా ఉంటుంది తేనె కాచేసి అమ్ముతారు మనకి అలా కాకుండా తేనె తట్టులోంచి తీసిన పచ్చి తేనె అత్యంత మధురంగా ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ప్రతి మాటలోనూ పలుకు తేనెలు తల్లి ఇలా ఇంటి చక్కదనము ఎంత నీ చెప్పేమో ఎంత చెప్పమంటావు మమ్మల్ని ఇంత గొప్ప ఇల్లాలు ఇంత గొప్ప సౌందర్యం అక్కడ ఉంది కాస్త చిత్తం పెట్టి చూడు మరుచూపుల తూపులు మరు అంటే మన్మధుడు ఆయన బాణాలు ఐదు పువ్వులు ఉన్నాయి కానీ ఐదు పువ్వుల్లో రెండు పువ్వులే పనికి వస్తే కళ్ళతో పోల్చడానికి అశోకము చూతము నవమల్లిక ఈ మూడు పనికిరావు అరవిందము నీలోత్పలము అరవిందం అంటే తామర పువ్వు నీలోత్పలం అంటే నల్లకలు కళ్ళని నల్లకలువులతో పోల్చచ్చు అరవిందంతో పోల్చచ్చు అందుకని ఏం చెప్పాడు అని జాగ్రత్తగా మరు తూపుల చూపుల జోడు ఈ రెండు జోడుగా నీ కళ్ళకి పనికి వస్తే నెక్కొని తురుమునందు నిండు చీకట్లు గప్పు తురుము అంటే పెద్ద కొప్పు ఉంది ఆవిడికి కొప్పు నిగనిగ నిగనిగ నల్లగా ఉంది అదిలా ఉందంటే చీకట్లు అన్నీ కలిపి ముద్ద చేసి అక్కడ పెట్టారా అన్నట్లుగా ఉంది ఎక్కువ చలి సింగారాలు ఎంత నీ చెప్పేమయ్యా 
పడతి మేనిపైనెల్లా బంగారు పంటలు పండు ఆవిడ శరీరం మీద అంతా బంగారం పండేస్తుంది హిరణ్మయీం లక్ష్మి హిరణ్మయీం లక్ష్మి అని లక్ష్మి హిరణ్య బంగారంలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ఆవిడ మా తెలుగు తల్లికి పాటలో కూడా బంగారు పంటలే పండుతాయి అన్నది చూడండి బంగారు పంటలు పండినట్లుగా ఆమె శరీరం నిండా బంగారం అలా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆవిడ ఉంటుంది చిడిముడి పాదాలకు చిగురు దాపు మెరుస్తూ ఉంటాయి ఆవిడ కాళ్ళు ఆ కాళ్ళకి దేంతో పోల్చాలి అంటే కాస్త దగ్గరికి ఎవి రాగలవు అంటే చిగుళ్ళు దగ్గరికి రాగలవు చిగుళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి కాబట్టి కలగి శ్రీ వెంకటేశ కాగిట కూడి తీవిట్టే ఎడయ నీ సతి భావాలు ఎంత నీ చెప్పేమయ్యా ఇవన్నీ ఆవిడ యొక్క సౌందర్యం చెప్పాడు భావాలు నిజానికి ఏం చెప్పలేదు కానీ ఏం చెప్పమంటావు భావాలు ఏం చెప్పగలం మేము మేము చెప్పలేము అని అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యాన్ని అయ్యవారికి చూడు అని భక్తితో నివేదిస్తున్నటువంటి తాను చూసి ఆనందపడిపోయి ఆ సౌందర్యాన్ని స్వామికే అర్పణ చేస్తున్నాడు అనమాట పడతి మేని పైనెల్ల బంగారు పంటలు పండు చీడు ముడి పాదాలకు చిగురు దాపు కడగి శ్రీ వెంకటేశ కాగిట గోడి తివెట్టి కడగి శ్రీ వెంకటేశ కాగిట గోడి తివెట్టి ఎడయ నీ సతి సరిగ్గా ప్రకృతి స్వరూపం నిసుమా అని కూడా మనకి ఇందులో అమ్మవారిని గురించి ఒక చిన్న తాత్వికమైన భావాన్ని కూడా మనకి ఇందులో ఆయన అందించారు చక్కటి కీర్తన పాడవు చాలా చక్కగా పాడవు చిత్తగించి చూడవయ్యా చెలరేగి దేవులను ఇత్తలనీకే సుత్తులు అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం గత సంచికల ద్వారా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి ఒక అద్భుతమైన సంకీర్తన హారిక గళంలో విందాం దీనికి స్వర రచన చేసినటువంటి వారు శ్రీ సాలూరు వాసురావు గారు రాగం కానడ ఆ uh-huh. 
వసురారు <laughs> మంచి కంపోజిషన్ అండి ఆ చరణ్లో ఆ ఇంప్రవేషన్ ఉంది మరి రిపిటేషన్లో ఆ గమకం ఉంది కిందకి వెళ్ళి మడిపే చాలా అద్భుతమైన ప్రయోగం అది ఈ రాగానికి చాలా చక్కగా మీరు మరోసారి మీకు అభినందనలు బాపాడు అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బరువైన కీర్తన అమ్మా ఆధ్యాత్మికంగా దాన్ని కూడా నువ్వు పట్టుకుని చాలా బాగా ఎక్కడ దోషం అనేది లేకుండా పాడు థ్యాంక్ యూ విశ్వాసంకు ఎవ్వరికి దోపదిది పావనుల హృదయమున ప్రభవించు గాని పావనుల హృదయమున ప్రభవించు గాని అతని నే కొలిచి నేనందితి పో నిజ సుఖము శ్రీ తరుణి పతి మాయాదవుడు సృష్టి ఇంతయులు వరి మూలము ఎవరికి గలగమ్మ ఇంత భాగ్యము ఇవ్వల నీతో సరి ఎంచరా దేవురు ముఖమున కాలలో మొలిచినటుండే ముఖమున 
ಕಾಲಲ್ಲೂಡೆ ಪಾಠಕು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ 